长大已经看清楚了，你哥为了你，不能倒，也不会倒，他必须得赢。是因为我，哥就不用当一打球。谁叫你怎么地呀？如果你把我丢了，是不是就不会这样？曾经失去过，后来找回了一些什么？只要还活着就好，活着。你看，他那么会打游戏，又那么懂玩家的心态，设计的游戏又受欢迎，我当然要赶快把他拉到公司上班，搞不好我们很快可以上市上柜。我们这种新创产业有没有？一定要赶快打响名号嘛，对不对？好了好了，那我就不加入。喂，大是啊，你就是真需要他吗？我我不是那个意思，好，好，我马上回去，不好意思，不好意思。
。哎，魏青，喂，魏青。哇，哎，请问，我这样算他的老板吗？啊，老板来开会，他就这样给我跑、啊。我没办法、啊，全世界的事情再大也大不过弟弟妹妹的事。他爸妈走了之后，魏青坚持靠自己扛起来，白天工作，晚上念书，连打手也舍得做了。还好，为了小宝、小远离开那边，那个老道也跑路了。高中毕业后，为了养家，又窝在撞球场打工，开游戏直播。还好遇见你啊，比他念大学，投资他一起开公司，才没浪费了魏前这个人。哎、欸。哥哥，你不用如坐针毡，放轻松。不好意思，这么临时来家访，家长会那一天你有事不能前来，我能理解。只是希望呢，你能在忙碌之余，多多关心小远在学校的学习状态。呃，他如果犯错的话，老师，你可以尽管打，尽管罚。啊，弟弟总是比较容易出状况，我非常能够感同身受。其实呢，小远啊，他也没有为非作歹，只是课业以外有一些问题。课业以外，是。老师，我不太明白你这句话的意思。啊，不太明白。嗯，这么说好了，小远的年纪呢，比其他同学来的小。自然的，跟其他同学呢，会产生一些距离。这种天资聪颖的学生，只会念书，不太懂得跟其他同学打交道。你也明白，人际关系啊，在成长的过程中是非常重要的一环。他跟同学不好吗？哎，也没有到不好，只是在整个班级上面，他只愿意跟班长讲话。下课的时间也都待在教室，这点是老师比较担心的。啊，所以啊，总之希望你能够好好的关心他，这也是我这次来主要的目的啊。好，嗯，辛苦了啊。不会，长如父。啊啊，什么？啊啊，长兄如父。啊。啊，嗯，对了，我们学校呢这些社团活动啊，啊，您参考一下，可以让小远可以跟同学一些感情上的交流啊。哎、呃，有呃，你看哦，我们有魔术社